West TV tuzama ilivyo Natumai kwamba hali zako nzuri waamba vema kama uh, unalo la kwamba na kama una natumai uambi Karibu basi katika kipindi cha dawati ile lugha Uh, tumeanza tukicheka kutokana na mwelekezi Kelvin Kibet leo ndiye amewalia magwanda hiyo jeza titi kulikweli kweli kuweza kutumia lugha ya Kiswahili kuweza kutupa uelekezi ila mwelekezi kidogo shughulikia kuingineko karibu katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha dawati ile lugha bila shaka muda wako ni wathamani mno kwetu usie na tunasema asante kutenga muda wako kwa nasi kumbuka kwa asili nasi rahisi tu katika mbili mbili nane tatu tatu mbili mbili nane tatu tatu Twitter to STV underscore Kenya Hashtag Dawati Leluge And I believe like Facebook West TV Usisao binafsi ni pata Twitter At Dalmundu Facebook Kukurasa Dalmundu Instagram Sakani Dalmas Na bila shaka mambo itakuwa shabash Kumbuka kama Una labda swali ama ungependa kushirikishwa katika kipindi hiki ama labda na swala lolote ambalo linakutatiza ambalo labda ni refu zaidi uh, na huenda lisikufae katika mitandao ya kijamii ambayo nimekupatia unaweza kuhusiana nasi kupitia barua pepe dawati la lugha@gmail.com dawati la lugha@gmail.com siku zote watu wanachungulia upande ule tukijibu baadhi ya barua pepe ambazo tunazipokea kuhusiana masuala mbalimbali Uh, kumbuka ni jumu mbali limekuwa rifu Japo tarifa kui mekuwa ni mtiani wa kitaifa wa kidato uh, Darasa la nane KCP Ambo ulianza jumane umetamatika hamisi Na vilebile matayarisho uh, kwa ajili ya mtiani wa kitaifa wa kidato Chane juma ni jalo matayarisho mbao mweza kufanyika hiyo jana Hiyo ni moja wapo ya tarifa mbao imekuwa ipo juma hili zima Vilebile tumekuwa na tarifa kuhusia na ndegi ya kwanza tokia Kenya Hadi njijini New York katika uwanja wa kimataifa wa JF Kennedy tokea JKIA jijini Nairobi bila shaka historia itazidi kuandikwa kwa mara ya kwanza moja kwa moja ndege tokea Kenya hadi taifa hilo la Marekani. Ah uh, vile vile tumekuwa na taarifa katika ulimbo wa siasa siku zote wana siasa wakosi kufanya siasa siasa ndio chakula chao kisiasa. Bila shaka tumeona siasa tu zikipigwa kote kote si swala la uh, sakata ya mahindi katika bodi kitaifa ya nafaka na mazao nchini NCPB sio swala la marekebisho ya katiba sio swala la uh, uh, staff ura ile odinga si staff ura ile odinga si swala la baada ya miaka 10 ya rais uru kenyata atakwenda wapi ni maswala ambayo inaangazia sio swala uh, la familia kubwa kubwa nchini uh, dhidi wenyewe anaita hustlers ya, bila shaka ni swala ambalo vile vile limekuepo mno uh, katika jumazima uh, ni kwa bondia maarufu kwa Justina uh, Achieng ndipo hivyo hali si hali kabidi gavana wa Nairobi gavana wa Nairobi kuingilia kati. Swali ni gavana wake na viongozi mbalimbali kutoka eneo lake na wakenya kwa jumla ambao wengi tulikuwa tukimshabikia alipokuwa akiinua hadhi ya taifa hili. Sasa hivi tuko wapi uh, kiasi cha gavana wa Nairobi kwa kuenda labda kuonekana kumnusuru? Ni taarifa ambayo vile vile tutakuwa tunaifuatilia. Na bila shaka katika michezo zaidi ya hapo Aucon 2018 ama uh, michuano ya taifa bingwa barani Afrika kwa wanawake Kenya watakuwa na shiriki wapo katika kundi gumu kweli Afrika Kusini Zambia Nigeria na bila shaka masuala ya mihela leta tatizo kweli kweli huenda Kenya isishiriki iwapo uh, pesa zitaweza kupatikana vile vile michuano ligi mbalimbali Gor Mahia ndivyo hivyo shatua Uh, Liverpool walitua uh, London na baadaye kuondoka uh, kuelekea Liverpool ambapo tulikuwa tunachona na Everton uh, katika mchana ule wa Sport Pesa. Uh, ni baadhi tu kukupa tu darubini ya Juma limekuwa vipi, taarifa zipi zimekuwa wapi? Uh, japo huenda nikawa sijazigusia zote lakini katika gusa gusa tu za mwanzo kabla ni kukaribisha katika kipindi hiki. Ewe ambao umefanya mtihani wa darasa la nane KCP Mtiani ni kwa mbibi lakini Wee pale lipo bila shaka Kila mwanafunzi Anatamaniyo na anazidi kuwa na imani Kwa mba taweza kufanya vema Bado toa takieni kila laheri Kwa sabu usaishaji Oti ya ujaanza Kwa hivyo bado tunawatakia kila laheri Karika kipindi hiki bila shaka ni sehemu tatu Sehemu ya kwanza tutagusia tu kidogo Kidogo lakini Ili tusimpatia baridi Yule ambaye ameufanya mtihani huu tagusia kidogo uh, mtihani wa kitaifa wa darasa la nane KCP umekuwa vipi alafu baadaye sehemu ya pili tutakuwa naye ama baada ya sehemu hii sehemu ya pili nitakuwa nao uh, magwiji vile vile kuweza kuzungumzia swala so zima la ukuzaji wa hulka uh, au tabia ya usomaji 
Uh, hasa kwa kwamba ni mwanafunzo kidato cha tatu, kidato cha pili, uh, kidato cha kwanza, darasa la saba, rejea chini. Ama wewe tu ni pale ulipo labda wewe si mwanafunzi au mtihani. So lazima la usomaji viwango viko vipi, ni kitu gani ambacho kinasababisha viwango vilivyopo na ni vipi viwango hivyo vinaweza vikaimarika. Nitakuwa naye mwalimu Bernard uh, kutoka shule ya upili ya kimilili pamoja na bwana Matoke uh, kutoka JKF uh, kuzungumzia hayo. Kisha sehemu ya tatu Uh, watakuwa hapa mabingwa kuweza kujaribu tu kuangazia KCSE 2018 na hasa zaidi tutakuwa tunaangazia karatasi ya tatu karatasi ya kwanza na ya pili tayari tuko tushaiangazia katika vipindi vilivyopita kwa hivyo tutakuwa tunagusia karatasi ya tatu utangulizi mrefu kweli kwa hivyo labda nitapumua ni wape walimu nafasi vile vile kusabahi upande wa mwisho ninaye bingwa bila shaka yeyote na pata fursa kuwa katika kipindi hiki bila shaka ni bingwa kwa sababu umetenga mdo wake kwa nasi ninaye bingwa ninaye shujaa kutoka shule ya msingi ya St Anne's Kimini mwalimu Fred Wafula mwalimu hujambo si jambo ndio natumia maneno mengi mpaka unanitisha unajua kuto shujaa hivi sijaanza kuzoea nimezoea lakini sijazoea zoea hivyo naam Hali vipi leo? Ah hali shwari. Siku zote namshukuru Mwenyezi Mungu eh, kwa sababu ndio hivyo hivyo katurudia mimi walimu pamoja na wanafunzi mtihani kukamilisha vizuri. Na kwa hiyo yote yote ni kwamba tunatarajia sasa ma, matokeo mema. Mm -hmm. Karibu sana mwalimu. Katikati naye mwalimu Hendi na Munwa. Mwalimu Hendi na Munwa kando na kuwa mwalimu wa lugha ya Kiswahili, kando na kuwa na tajriba kubwa katika ulingo wa lugha ya Kiswahili kando na kufunza katika shule kadhaa na vile vile uh, kuwa na uwezo wa mtahini kama sijakosea wa mitiani ya darasa la nane uh, mwalimu na muno vile vile ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Kananachi uh, na tumai jina hilo nimelipata vizuri no. karibu sana mwalimu katika kipindi hiki asante uh, labda hali vipi ah mimi niko mzima nataka kumshukuru tena Maulana kwa hii fursa ambayo si rahisi kuipata na ningependa tena kumshukuru Maulana kwa ajili ya mtihani ambao umepita nimekuwa na mambo mengi e, kiasi ya kwamba wana habari kuita ya kwamba ulikuwa ni mtihani wa kimilitari kwa sababu ya kwa, kwa, kwa sababu ulilindwa sawa sawa na nataka kusema ya kwamba ulifaulu jambo mambo madogo madogo kwamba tukasikia ya kwamba kuna kuna banati ambao walivunjika guu lakini hayo ni masuala ambayo ni ya kawaida ningependa kushukuru walimu wangu wa shule ya Kananachi na wanafunzi wa darasa la nane na kuwataki ya mema Aha. na kabla ya kumaliza labda tu kumtakia binti wangu ambaye yuko katika shule ya Uyeta kule Tranzoya Daisy Simio ambaye atakalia mtihani kuanzia Jumatatu ya kwamba namtakia ufanisi Asante Asante na uh, karibuni uh, walimu katika uh, kikao hiki cha leo uh, na katika pita pita zangu nimeona Kiswahili kinazidi kukua Rwanda uh, mweza kutangaza kwamba lugha rasmi lugha ya Kiswahili. Vile vile nimemwona Rais Magufuli, mm. John Pombe Magufuli akisuta mno Kiingereza na Watanzania, akisema kwamba Kiswahili kachipukia kule ama ama pana hiyo dhana kwamba labda pana utajiri wa Kiswahili taifa hilo lakini siku hizi pana Kiingereza Kiingereza vingi. Ndio mbaya kabisa Kiingereza hivyo. Kwa hivyo bila shaka lazima tujikongole kwa hilo. Uh, Kiswahili kama una habari mtazamaji ndio lugha Uh, inayongoza barani Afrika uh, lugha asilia na zungumzia lugha ambayo chimbuko lake ni katika bara lili hili ya Chiambali Kiingereza na Kifaransa. Na uh, kwa hivyo labda nitaanzia pale pale alipozungumzia mwalimu. Mm -hmm. Mwalimu Fred Wafula atajazoea kuweza kuona mtihani wa kijeshi kiasi hiki. Na palikuwepo baadhi ya malalamishi kwamba huenda labda hali hii kawa imewatisha hawa au wale wanafunzi baadhi Uh, unazungumzia je hali hii mm, kwangu mimi ninge labda ningependa tu kusema kwamba unajua yes siku zote kuna msemo kwamba yes hiyo kuhusu achana nayo mimi mwanzo siwezi nikamlaumu sana kwa sababu walikuepo vile vile matiangi yule waziri wa, wa, wa usalama okay. pale mm -hmm. e, kwa ushirikiano na waziri wa elimu Mohamed ndio Mohamed nani kumbe nikumbushi Amina Mohamed Amina Mohamed kweli kwa sababu huu ni ushirikiano tu licha ya kwamba aliweza kuwa kuwa aliweza ku, 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 
kuwatoa wale wa askari wengi wasimamizi wa mtianuo eh, mimi nasema kwamba ungewaje baadhi ya wanafunzi labda huenda washikwe uh, wa, wa, wa na na tashwishi ama wana hofu kwamba eh hey, weje hawa wamekuja lakini ukiangalia hawa askari walikuwa wanalinda usalama mm -hmm. na hata tutapata kwamba maeneo ambayo walitumwa wengi sana ni maeneo yanayojulikana kwa kwa kwa, kwa, kwa gasia usalama haupo na hata kama ni huku kwetu Bungoma ama Transnzoia au nilivyosema ni kwamba wao walikuja tu kuwachunga kuchunga usalama wa wanafunzi ila si kuangalia no. uh, mwalimu kuna jeu umefunza kwa miaka mingi na labda hali hii ilikuwa ni hali ya aina yake ambayo labda haijajitokeza awali unazungumziaje hivi uh, hakuna tofauti nyingi kwa sababu wale askari ambao walitolewa walikuwa wanalinda usalama wa mtihani na usalama wa wanafunzi wakati wa mtihani kama wale ambao walitumwa shuleni ilikuwa ni kwamba walinde usalama ili kustoke furuku wakati mwingine hata huwa kuna watu walevi wanaingia shuleni sasa ilikuwa ni kazi ya walinda usalama kuhakikisha ya kwamba hakuna mtu ambaye anakuja kufuruka mtihani kuleta makelele na mambo mengine na ningependa kusema ya kwamba uh, pia ule ulinzi ulikuwa unaleta dhana kwamba huu mtihani ni mtihani mzuri an in, uh, uh, an exam with an integrity mm -hmm. na najua ya kwamba uh, mitihani yetu na hata vieti vyetu sasa vitaheshimika na uh, labda hilo tu tuliachi hapo naomba labda tu, 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 tuende moja kwa moja katika uh, karatasi ambayo uh, iliweza kutainiwa tuanze na karatasi ya kwa ufupi na vile vile karatasi ya ya, ya, ya lugha kwa kwa jumla uh, tuanze na karatasi ya insha uh, mwalimu Fred wa Fule ulikuwa hapa wakati Uh, tukijaribu kuweza kupiga piga ubashiri kidogo mm -hmm. japo sio ubashiri wa tulichungulia karatasi ila ubashiri tu atafuta kidogo na kadhalika uh -huh. uh, tuligonga ndipo ama tuligonga nje mm -hmm. labda lilikuwa jambo wazi tu mithili ya pango la la chatu kama unavyosema ni kwamba katika utabiri wetu au ubashiri wetu tuliweza kuangaziangazia tu kwamba huenda moja pia insha hizi tatu ikiwemo insha utuba uh, au insha ya maelezo kama si hivyo basi kukawa na insha ya miradi no. kwa hiyo kwa mjibu wa vipindi vyetu ambavyo tumekuwa tukivifanya eh, na ilikuwa wiki wiki moja kabla ya mtihani no. eh, tukawa tuna bashir bashir tu kwamba huenda mwaka huu kwa mjibu wa historia ambazo labda wale watahini huwa wanatumia kutahini mtihani haswa ya insha kwenye miaka iliyopita tangia mwaka 2000 uh, 2000 hadi 2017 kwa hivyo tuliweza kuonelea kwamba endapo kwa sababu tutaangalia kwamba insha imedhali pamoja na insha hotuba na na insha ya maelezo unaona insha hizo zimeweza kutahiniwa insha hotuba imeweza kutahiniwa mara mara ngapi mara nne tangia mwaka 2000 hadi 2017 kisha insha ya maelezo vivyo hivyo afu insha maelezo nayo katainua mara ngapi tano tu kwa hivyo kukawa na uwezekano kwamba huenda moja wapo ya insha hizo zikaweza kutahiniwa japo kimfumo ambao labda mwanafunzi kama haipo tisti sana huenda asijue kwamba ni hii au ni hii kwa hiyo kukawa mm, au bashiri wetu huenda uligonga ndipo pale ambapo mwanafunzi aliweza kuletewa insha ya, ya, ya tamati kimaelezo japo ya tamati na ni mfumo wa miradi kwa sababu nadhani nishaidi nayo hapa nitaisoma tu kijojo kwamba hapo ndipo alipoelewa kwamba mtu hafai kupuuza jamaa zake kwa, sa, kwa sababu ya kupumbazwa na marafiki kwamba hapa moja kwa moja ni insha ya ya, ya medali japo medali hii imeelezwa tu imeelezwa kwa hivyo mwanafunzi asipokuwa makini huenda asije kufumbua fumbo hili lakini uh, moja kwa moja tu ni medali mwalimu na munua mwanafunzi ambaye no. ameweza kuandika insha ambayo si methali lakini akaitimishia kiitimisho hiki na bado kikaoana labda vile vile atazingatiwa kidogo na hisi uh, kwamba si methali moja kwa moja uh -huh. uh, nataka kukubaliana na mwalimu wenzangu na tena nikubaliane nawe ya kwamba haikukuwa medali moja kwa moja ingawa maelezo yake yanazingatia medali sasa ilikuwa ni kwamba mwanafunzi atunge insha akifuata maagizo aliyopewa 
na ukiona ya kwamba yale maagizo yanalenga medhali kwa hivyo itakuwa ya kwamba akitoa maelezo yake ama anaweza kutoa kutoa hadithi ama matukio ambayo yalitokea kwa mtu fulani utaona ya kwamba medhali ambazo zitatumika sana ni kama damu ni nzito kuliko maji ya kwamba mula nawe hafi, hafi nawe ila mzaliwa nawe utaona ya kwamba hata hepa kutumia medhali kama hizo ambazo zinalenga yale maelezo ambayo yako pale sasa itakuwa ni, 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 ni kana kwamba watu ambao pengine tulikuwa tunakula nao wakati tulikuwa na fedha alafu kisha fedha zile zikatoweka ya kwamba mtu akafilisika marafiki wakamtoroka lakini yule wa kwao wa kwao hawakumtoroka wakati mwingine inakuwa ya kwamba mtu anakuwa mgonjwa na ugonjwa unapozidi hajiwezi wale watu, watu wengi huwa wanatoroka wanabaki kitu wale watu ambao wako karibu na yeye sasa ile insha ilitaka ubunifu na mwanafunzi aongelee masuala kama hayo na uh, pale pale kwa swala la insha sitaki kuchimba zaidi uh, labda tutaachana na, na hilo kidogo uh, tunagusia tu mtazamaji uh, labda tutaliangazia zaidi mwakani baada ya matokeo kushatoka uh, ndipo labda tutakuwa tunaangazia kwa kina uh, sehemu zilizo ama sehemu ya lugha uh, mwalimu Fred labda mwanzo mm. zungumzia vipi mwanzo tuanze kijumla karatasi ilikwaje ilikwaje kijumla kijumla nikumba karatasi ilikuwa ilikuwa sawa E, kwa sababu ukiangalia mfumo wa utahini kweli ulilenga baadhi ya matumizi ya sarufi mfano tu pale pale uh, kuangalia vihasho vihasho na maana kutoka swali la kwanza hadi 15 no. kwa hivyo kuna matumizi kuna matumizi ya viunganishi kuna matumizi ya nyakati kuna matumizi ya alama za wakifishaji na maana swali la nambari ya tatu na alama za wakifishaji tu na vile vile umeona nimeangalia ni, ni, ni kuna nyakati na na vile vile kuna matumizi ya nahau semi kujiuma kidole kujifia kikondo kujitia na kadhalika vile vile kuna matumizi ya msamiati kama vile msamiati nimeona pale ni matumizi ya msamiati wa mahakamani e, kama vile kizimbani sijui ndio lingoni jukwaani au kitarani na kadhalika kwa hivyo ukiangalia tu kijumla ni kwamba kuna matumizi wale ama wale watahini waliangazia vipengee ambavyo walikuwa na uhakika navyo kwamba mwanafunzi amevipitia au amefunzwa na mwalimu wake. Kwa hivyo unaweza kusema kwamba e, e, karatasi yenyewe iliwalenga sana wanafunzi kwa mjibu wa viungo vyao. Na, na uh, mwalimu wa, wa, wa fule ameangazia <coughs> Uh, swali la kwanza hadi 15. Uh, labda sehemu inayofuata mwalimu ilikwaje? Sarufi kijumla ama uh, bila shaka natumaini sarufi hasa. Uh, labda ilikuwa vipi kuanzia nambari ya 16 hadi 30? Naam. Utaona ya kwamba kuanzia swali la 16 head, hadi 30 ni kwamba mtahini aliangazia sarufi. Ukiangalia sehemu ambazo aliang, aliangazia Uh, kuna wingi kuna sehemu ambayo uh, kuna viunganishi kuangalia haswa swali la 21 inauliza juu ya kiunganishi kuna matumizi ya ki hususan ngi ya ngeli alafu kuna sehemu ambayo tena aliangalia ni sehemu ya uakifishaji na hususan usemi halisi kuna tena kukanusha kuna usemi wa taarifa utaona ya kwamba hivi ni vipengee tu ambavyo vinapatikana katika sehemu ya sarufi ya kawaida tu alafu kuna anauliza tena jibu sahihi ya kwamba kuna majibu ambayo ameweka pale na hayako sawa na saa kuna wakati ambapo nilikuwa nazungumzia sindakisia kwenye sentensi ya kwamba kuna sehemu ya muundo wa sentence ya kwamba hii sentence maneno yake yamepangwa vizuri ama yamepangwa kiholela kisha kuna sehemu ya msamiati mm-hmm. e, kuna sehemu ya matumizi ya lugha kwa mfano ya, in, swali linalenga na hau tashihizi istiara na kadhalika swali la 28 
na utaona tena kuna swali ambalo linalenga msamiati wa siku japo hawajauliza tu e, direct ya kwamba ya, ya kwamba mwanafunzi atache siku lakini utaona ya kwamba lile swali linalenga mwanafunzi kujua msamiati wa siku kama mtondo mtotongo na kadhalika utaona ya kwamba kuna nomino dhahania ya, 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 ya kwamba ya haya ni majina ambayo ni ya kufikiria majina ambayo ya vitu ambavyo hatuwezi tukaviguza na tukaviona kwa hivyo yanaitwa majina dhahania utaona ya kwamba sehemu ile hususan imelenga fani zote za sarufi msamiati na inalenga kiwango cha mwanafunzi wa darasa la nani na uh, labda uh, utaini wa mwaka huu na utaini wa miaka ya awali ama mwaka jana hapana uh, tofauti yoyote pana labda mazingatio ambayo yameweza kuangaziwa mwaka huu ambayo labda hatujaona katika miaka ya awali ama tunaweza tukazungumzia karatasi ili kuwa uh, karatasi kama jingine lolote ambalo uh, ama kama uh, uh, jingine uh, yoyote ile ambayo iliwahi tainiwa mapema mwalimu na mwana naam naam uh, mara nyingi hakuna mabadiliko mengi hata ni kana kwamba maswali mengi hurudiwa ni vile tu wanafunzi labda wanarudia hilo swali ili kumchanganya mwanafunzi utaona ya kwamba wanaweza wakaleta wingi eh? na wakileta wingi ya kwamba wakirudia wingi wataileta kwa namna tofauti na vile ililetwa uh, miaka mingi utaona ya kwamba swali la wingi linakuwa pale wakileta hilo swali ambalo wanataka wingi utaona mwaka mwingine wataleta swali ambalo wanataka umoja Wana, wanaendelea kurudia kukanusha kama mwaka fulani wameleta kinyume utaona mwaka mwingine wanaleta kukanusha kama mwaka huu na uh, mwalimu Fred wa Fula mm -hmm. karatasi hii ukilinganisha na karatasi za awali na nadhani nadhani nita nitamunga mwalimu aliposema kwamba katika utahili mara nyingi huwa wanaangalia huwa wanageuza tu vipengee tu yani kucheza na akili za wanafunzi maana kwa mjibu wa silabasi huyu mwanafunzi amefunza haya maneno yote mfano alivyoelezea mwalimu kwamba ukiangalia swali la 16 hadi 30 utaangalia kuna mchanganyiko kuna msamiati na vile vile kuna sarufi na sarufi ya mwaka huu au ya mwaka jana utaona kama swali mfano matumizi ya kiambishi kii matumizi ya kiambishi kuna matumizi mengi ya kiambishi kii ambapo swali hili lilikuja mwaka jana kama sijaikosea lakini mwaka huu tena umeleta kimfumo kwamba ki changeli kwa hivyo kiambishi hiki changeli ki kimekuja mwaka huu lakini mwaka jana uliona ni kiambishi ki cha sina uhakika sana sina uhakika sana lakini kilikuwa kilikuwa tofauti na hii ilikuwa udogo kitu kama hiyo kwa hivyo tunaona kwamba wanabadilisha kisha tukija pale kwenye mfano matumizi ya, ya, ya alama za wakifishaji ama katika usemi ya alama za wakifishaji kama swali la nambari ya 23 kwamba sentence ipi iliyakifishwa ipasavyo kwa hivyo unaona hapo umetumia angalia alama alama zilizotumika wametumia vinukuzi na vile vile usemi unajua kwamba kuna ushirikiano pamoja na kuna ushirikiano na swali la 25. Kwa moja kwa moja hapa, ukiangalia mwaka jana walikuwa wanatumia alama za alama hisi ama alama za uhisi ama shangao hicho. Kwa hivyo wanachanganya tu ili mwanafunzi aweze kujikima au kujihami sehemu zote. Na hata si tu mwaka kesho mwaka kesho tu kwamba baadhi tu ya maswali yanarejelewa ila kimfumo tofauti. Na uh, labda tukimaliza mazungumzo haya tukihitimisha kabisa kwa ufupi mno labda sekunde 30 30. Mwanafunzi ambaye ameshafanya mtihani wa kitaifa wa darasa la nane yuko kule nyumbani, bila shaka matokeo yatakuwa natoka baadaye. Uh, kwa muda kati ya sasa na wakati matokeo yatatoka, uh, mwanafunzi wao anafaa kujiendesha vipi? Uh, najua atakumbana na mengi, kutakuwa na uh, labda majadiliano hapa na pale, ametazama kwa mfano kipindi hiki na kadhalika kwa hivyo na, na, na vile vile pana vitisho vya hapa na pale mzazi mm -hmm. anamwambia umekuwa ukicheza miaka minane tutaona sasa uh, anafaa kujiweka vipi mwalimu kianza na mwalimu Fred na mradi kwangu ni kwamba kumaliza eh, shule ya msingi si mwisho wa masomo maana kuna vitengo au vipengee au sehemu mbalimbali ambazo mwanafunzi vile vile anahitaji fika. Kwa hiyo hapa ni kuwasihi tuna kuwarai wazazi kuelekeza watoto wao vizuri kwa sababu najua kwamba baadhi ya watoto hata vijijini ukiona wengine wanatembea wanasema sisi tumemaliza skuli tuna nini wacha tutembee wacha tuhisi ulimwengu. Na unajua hivyo utapata kwamba mshauri siku mtu anapotoka 
mwaka kesho kama sijapo sija hao kwamba hao watoto wanahitajika shuleni no. na wapo e, watakaozoa labda alama ambazo hazitawaridisha wazazi wao hao watarudishwe tena shuleni na wale watakaozoa alama nzuri basi vile vile wataendelea na masomo yao mm. kwa hiyo mshauri siku wote utaendelea na masomo kwa mimi ningependa kuwaomba tu kwamba waweze kutulia pale maskani na vile vile waendelee kusoma unajua mm-hmm. kama mwanafunzi ana uhakika asilimia mia kwamba huu mtihani ata upiku basi ni vizuri aweze kujihusisha na vitabu vya shule za upili aanze kusoma pole pole mwalimu na mume labda swali lilo hilo mwanafunzi anajua uh, tajriba yako bila shaka imekufanya ku uh, kuyaona mengi na hili najua tathibitisha kwamba baada ya matokeo uh, sura hubadilika mno hali hubadilika mitazamo hubadilika lakini kwa muda huu kati ya sasa na matokeo uh, w- uh, labda unaweza kuwapa ushauri upi watainiwa waliofanya mtihani uh, ningependa kuwaelekeza ya kwamba watulie nyumbani tena ningependa kuwashauri ya kwamba wasiwe wanajadili maswali na majibu na kumbuka kuna wakati mmoja mwanafunzi fulani kaanza kuambia wenzake ya kwamba amezoa alama zote. Akaanza kuambia ya kwamba swali fulani jibu lake ni hili. Na hayo majibu yote hayakukuwa sahihi. Mwishowe kaonekana ya kwamba hajafua dafu na wale ambao alikuwa anafikiria ya kwamba wajafua dafu wakafua dafu kwa hivyo ningependa kuwaomba ya kwamba wasifikirie sana kuhusu mtihani ambao waliufanya waongojee matokeo na ningependa kuwaomba wazazi ya kwamba wakubali yale matokeo kwa sababu wanafunzi wote si sawa viwango vya kufahamu na kuyaelewa mambo si sawa kwa hivyo yale matokeo ambao wazazi wa, wa, watoto wao watapata ningependa kuwaomba wazazi ya kwamba wayakubali mm-hmm. na ya kwamba kuwapeleka shuleni kuna shule za sekondari za viwango vingi mm-hmm. kuna sekondari ambazo zinataka zina alama za juu western na kadhalika na kadhalika na pia kuna vyo anwai ambavyo wanafunzi ambao hawajajiweza kabisa lakini wana talanda mahali fulani wanaweza kwenda pale. Ningependa la mwisho kuambia wazazi ya kwamba walinde watoto sawa sawa, wasiwaruhusu kwenda katika sehemu za burudani na sehemu zingine ambapo tunaweza tukakuwa na matokeo mabaya hususan wale banati e, watoto wa kike wapate tabu wasiingie katika e, kitato cha kwanza mwaka ujao. Asante uh, mwalimu Asante. na mwa, mwalimu mkuu katika shule ya msingi ya Kananachi na vile vile bila shaka mwalimu wa lugha tuko pia Kiswahili amekuwa uh, mtahini amefunza kuna wakati pia mwalimu amefunza shule za upili kama sijakosea na bila shaka na nilikuwa kwa shule ya upili ya Namangoflo kwa miaka takriban saba na nusu nikafundisha Nika tena Kiswahili katika chuo cha walimu cha Maharibi kule Ndalu Aha. kwa miaka mitatu na mimi ni mwalimu wa somo la muziki yeah. karibu sana mwalimu na nashukuru kwamba umetenga muda wako kuweza kuwa nasi bila shaka muda wako uh, ni wa thamani mno kwetu sie asante no. Asante vile vile mwalimu Fred Wafula mm-hmm. uh, bila shaka siku zote umekuwepo uh, katika kipindi hiki na wakati uja kuwepo vile vile umekuwepo uh, katika sehemu za mabadani unasema kiroho uh, nasema asante mwalimu kwa muda wako <laughs> bila shaka majali wa uh, watakuwepo tena uh, weekend ijayo na weekend nyingi tu zijazo kila Jumamosi sanne uh, bila shaka tumetengea hasa zaidi sehemu ya msingi msingi kuweza kuangazia hali ilivyo katika shule za msingi kisha baada ya hapo pana sehemu ya pili sehemu ya pili tunaangazia mada jumla kidogo Aa, na kwa kawaida huwepo profesa msarifu bin bashashi lakini leo kidogo aa, hayupo japo sehemu hiyo bado ipo toko tunazungumzia swala jumla kuhusiana na usomaji hasa kiubunifu kuweza kukuza aa, tabia ya usomaji tutakuwa tunazungumzia mawili matatu kuhusiana na hilo kisha sehemu ya tatu tutakuwa tunaangazia KCSE 2018 ama KCSE mwaka 2018 ni wapi unafaa kufanya vipi uh, najua zimesalia uh, siku chache mno kabla basi ya mtihani huo upande wa pili yupo Kelvin Kebet kwa hivyo nitawaruhusu walimu waweze kuondoka alafu sehemu ya pili inakuja muda mfupi sana ujao naitwa Dalmas Sakali endelea kutazama dawati ya lugha na rejea baada ya takriban 
dakika tatu. Shukran. Asante. West TV tazama ilivyo.